个人简历啊？你写个人简历干什么？找工作。我不是跟你说了吗？赚钱的事不要你操心，一切由我啊！你你你就在家安心备孕就行，你当一个幸福的小主妇多好。我想工作。你没有工作过，你不知道上班的压力有多大。再说你那么单纯，你应付不来职场上那些勾心斗角啊。学术我没有工作过，我在美术教室打过工。我喜欢充实自己的感觉。你那就是看孩子，你那做什么工作呀？我我我好好和你说啊，我在外面辛苦的打拼，我就是希望我回到家以后，你把这一切都料理好了。你看你现在还有点主妇的样子吗？你就整整天想这些不着边际的事儿。哎，你你对得起我辛辛苦苦赚钱养你吗？自从我和你结婚，你没有给过我一分钱家用。我做饭买菜的钱都是我爸妈给我的嫁妆。要真说养，也是我爸妈养我，我养你。啊，其其实，哎，话话不能这么说，对吧？咱们，哎，谢谢。我我，我是为你好。你没有工作经验，你找不着工作。艾薇师傅你好，你按这个位置来接我就行了。好嘞，好嘞，好，拜拜。哎，是那个遥不可及的主持人吧？他怎么会在这儿？你没认错吧？哎，你好，是手机尾号零二二的平行乘客吧？啊，对，是我。啊，你要上车吗？嗯，请问你是姚佳人姐姐吗？姚佳人？那那个明星？认识我，真的是你啊，佳人姐姐，我我特别喜欢你。哎呀，你不是大明星也打车吗？什么大明星啊？我只不过是一个小演员而已。太谦虚了，现在满大街都是你的电影海报。那你看，那也不就是吗？对呀、啊，虽然电影的女一是悠悠，但你的海报啊比她的可多多了。网上还说导演特别看好你，我就是看了导演采访视频，开始喜欢你的。导演的采访、啊，你不知道吗？网上可都已经传疯了。啊，我找给你看。这位朋友的女同志，啊，今天我想给大家着重介绍一位演员，她叫姚佳人。这个孩子呢，近距离，心心也很好，又特别能吃苦。好多人都是因为这个采访视频开始喜欢你的，他们说你是又努力又漂亮的小姐姐呢。虽然这次事件对我们的项目影响很大，甚至对我们宏观体系造成了不小的影响。陈总，你在听我说吗？啊，对不起，你说。记者招待会结束后啊，预期腾达的业绩会回升，接下来。他们会推出两个新节目，你觉得我们要参投吗？这事儿吧，让云飞把这个策划案送到这个项目部审核，合适的话就投，但是一切按照公司的流程来走，啊，好，知道。陈总，姚家人不在腾达，你对腾达的项目兴趣大减。哎呀，我想说的是啊，这次对姚家人的宣传工作做得非常好，辛苦你了。我执行的都是按着常规手段。
您想出来的导演采访啊，才是这次宣传的点睛之笔。哎呀，之前的绯闻呢、啊，对姚家人的公众形象影响特别的大，所以这次的宣传呢，达到了我们想要的目的。呃，用现在当下年轻人的说法来讲啊，叫洗白了。田<笑>总。姚家人知道您在暗中帮他运作吗？这点小事儿，没必要让他知道。吃饭了，吃饭了。我就加工了一下而已，你们快尝尝，如果好吃的话，以后就我掌勺了。这一桌海鲜不少钱吧？小宝，你这是大出血啊！哎呀，没花钱，那都是我家里自己加的，卖不出去了，放那儿也是坏的，所以还不如咱自己吃了。有天天吃海鲜，这好，我就爱吃海鲜。嗯，校长，咱们工作室现在这个情况，你想到解决办法？那你还有心思琢磨吃的呀？我和小宝都快愁死了。不管怎么样，日子还得过嘛。你放心，有我，这个工作室倒不了啊。而且你想，咱们从什么都没有到现在，遇到多少困难，不都扛过来了吗？相信我，没有过不去的坎。嗯，不是我们不相信你，而是。敌人太残暴了，明枪暗箭，防不胜防。要是你们都不相信我的话，没有没有没有。哎，喂吧，郑勤，你都干了些什么？我当初不让你创业，你非得干，现在好了吧？整个小区都知道，我郑成的儿子不成亲。爸，你听我解释啊，这个我网上说你白日梦泄密，你跟我解释有什么用啊？你那么有本事，你跟全国人民解释去。不是那个我，我，你在给谁打电话？当初我让你好好读书，踏踏实实找一个工作，你可倒好，非得瞎折腾。你没有什么金刚钻，你揽什么自己活？哎，是挣钱啊。你现在好了啊，把我的老脸、老郑子的脸全都丢光了。哎呀，你抢我电话干什么？喂喂喂，喂，怎么了？发生什么事儿啊？那个那个，我我把。喂，陈总。一线两张，都说白日梦泄密，这到底是怎么回事？陈总，这个你听我解释啊。那个，好了好了，你也别解释了。当时林子向我推荐，我把我们公司运作的十二个淘宝贴包店的推广都交给了你们人工作。现在，我不管你是真泄密还是假泄密，为了保险起。咱们的合作还是不能继续下去了。不，陈总，那个我我们当初签订了合同的，若因乙方丑闻导致合作终止，每个店铺你要赔偿我五万美元金。十二个店铺，一共六十万。看在咱们之前都合作的还不错的份上，我呢就给你一周时间，你把钱等到我公司财务大。你这是落井下石，你知道吗？哎，随你怎么说，一周见不到钱，咱们法庭再见。哎，你，老郑，咱们现在该怎么办啊？
罗少，你说句话呀，罗少。郑钱是什么人，你不知道？啊？那晚上胡说八道，你也跟着胡说八道。做出了那么大的事儿，你不关心他，就关心你那老脸。他要当初听我这个当爹的话，何至于惹出这么大的事儿？你真相信网上说的，啊？我能相信网上说的那个话吗？但是我担心别人相信呢。三人成虎，你总知道吧？我现在是替他着急。哎呀，行了行了行了，这个别人怎么看根本就不重要。挣钱，他现在最需要的是你的信任。给他打个电话，告诉他你信他。快打呀！打一等再打吧，要不然现在说不了两句话，我们俩又得急，消了个气儿再说吧。这会又是谈合作的，累坏了吧？欣欣，你等我这么长时间，就是为了来怼我的？为了摆脱困境，不惜拖别人下水，踩着别人让自己获救，你真的这么心安理得啊？可是白日梦，就是有嫌疑啊！嫌疑？你觉得那些记者还有网民会注意“嫌疑”两个字吗？他们只会看热闹，不嫌事儿大。你开记者会不就是想把泄密的帽子扣白日梦头上吗？你和白日梦都是受害者，为什么就不能联起手来去追查真相？你为什么要急着甩锅啊？欣欣，商场如战场，任何时机都会转瞬即逝。腾达不是我一个人的，我不可能用腾达的前途去开玩笑。所以你就不分青红皂白毁白日梦的前途？在商言商。我是个商人，挣钱也是商人，他就不会这么做。说到底，你还是为挣钱鸣不平吧。我和挣钱现在已经分手了，但他是我同学，在法律意义上是我的哥哥，我为他鸣不平有什么问题吗？可商场的游戏规则是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。挣钱既然进了这个局，就得遵守这个规则。白日梦不是小鱼，更不是虾米，它是大螃蟹。不管你是多大的鱼，想吞它的壳，你都得噎着现在怀疑，剽窃者就是白日梦工作室，把我的老脸、老郑子的脸全都丢光了。老郑，坑了我这么详细，你，你害人不浅啊！老郑，老郑，是你害了我们。老郑，坑了我这么详细，你。
，谢谢。卢明月想去哪儿了？南极怎么样？马尔代夫吧。嗯，好选择。<笑>浩子，嗯，我昨天晚上算了一下账，楚云飞这个记者发布会一开，咱们少挣了几十万的生意，再加上欠这个总、那个总的钱，咱们工作室很快就揭不开锅了。这个姓楚的真够狠。用咱们的时候说的挺好听，大难临头了推咱们出去挡枪。这种人，我早晚得收拾他。别过嘴瘾了，咱们还是赶紧想想咱们现在怎么对付过去吧。我昨天晚上才想起来，这马上又要交水电费了。咱们现在一点收入都没有，这钱怎么交啊？哎，小宝，上次诚心买二手家电那个 A P P 叫转，转什么来着？哦，转转，转转转转,转。小宝，回头啊，咱哥仨收拾收拾家当，看看还有什么不用的，都放在上面。如果转手快的话，可以先把这次水电费的窟窿堵上。挣钱怎么回事？天天起的比鸡早，今天怎么回事？让他多睡一会儿吧。说实话，真担心他扛不住。哎，你担心老郑扛不住了？是啊，你想想，他和程心分手那是多大的打击啊！整个人都靠事业撑着，现在事业没了，我真怕他想不开，把气一下子。把鸡一下什么意思？把鸡一下子挂掉，逗着玩儿呢，乔万瞎。我不行，我还是去看一眼。自杀？我睡不着，我就吃两片安眠药。你吃两片，怎么瓶都空了？瓶里就两片，我就都吃了。那宝，就怪你每天大惊小怪的。什么怪我呀？你每天要死要活的，弄得我很紧张啊。我这个脸怎么……哦，这……哎，小宝，你可真行啊！今天这事儿闹成这样，你有不可推卸责任，你知道吗？哎，明明就怪你。行了，别说了。什么就是我呀？那你上去看看空瓶，你不也慌吗？我慌什么了呀？都是因为你叫的，我才慌。啊，你没慌，你没慌，你扇人家大嘴巴干嘛？我扇他大嘴巴不是关心他吗？我怕叫不醒。老郑，没事吧？老郑，你真的只是睡不着，不是自杀。我活得好好的，自杀干嘛？
就始终风雨飘摇了，他怎么还吃得下呀？还这状态啊，我看着有点瘆得慌。老张，那个咱们工作室还欠着刘晨的，别刺激他。吃饱了，想睡会儿。你们要没事的话，也休息休息吧。休息。哎，行，那你先休息，我们出去了。哦。嗯、保险起见，你把这屋里所有奸的、能伤害自己的全都收起来。最近感觉怎么样？有当明星的感觉吗？嗯，还好吧。不过我走在大街上，还真的能被人认出来呢。可是离明星应该还是有些距离的。哎呀，我说你啊，还得多孝顺孝顺自己的父母。我相信他们特别为你高兴。嗯。哦，说到父母，我爸妈他们这一周就要来淮海看我呢。真的呀、啊？好极了。哎，你很久没见他们了吧？嗯，所以我还挺想他们的呢。可是这一次，我好像也没有太多时间可以陪他们。你知道，我接着这个电影，要见导演，还要唯独剧本什么的，哎，这可怎么办呢？老张，你这每天除了吃、睡，就是打游戏，是不是有点儿？还木丧志，你们不都这样吗？怎么到我身上，做不了什么玩物丧志？我知道，姓楚的那个诬陷咱们这事儿挺打击人的，但是这事儿也过去两天了，该缓过来了吧？哎，我早缓过来了。啊，我工作，你们说我疯了？我不工作，你们又说我玩物丧志？其实我一直都挺好的，可是老郑啊，你平时很少打游戏的，你以前玩都是被成诚心逼着的时候，你才会稍微玩一玩的。所以啊，本来我都不知道，原来生活可以这么轻松，每天只要睁开眼睛打打游戏，一天就过去了，也不用去想什么挣钱啊、前途啊、乱七八糟的，多爽！哎，你们是不是要问我那个？陈总六十万该怎么办？啊，哎，我也不知道。嗯，再玩一就这么废了吧？挣钱这人要强，我认识他这么多年，从来没见过他这样。腾达公司澄清先例事件后，预计推出一档新节目，目前已与电视台和网络平台签约，并于下周开始录制第一期节目。腾达传媒负责人表示，推动新娱乐媒体是促进网络文化发展的新路径。同时使电视变得互动起来，不再是单纯的表演者的表达，让所有人对娱乐建立正确的价值。小宝，明天有空吗？可以陪我办点事儿吗？先别告诉孔浩，我找你。把老郑喝的成这样，他倒是越混越得意。
年轻人啊，这次算你幸运，对方没有追究你责任。以后再遇到事啊，别这么冲动了啊！哎，谢谢您啊，给您添麻烦了。行，快走吧。哎，哎，浩子，怎么样？没事吧？我能有什么事儿？我好着呢，就是没狠狠揍这楚云飞一顿，心里有点小遗憾。我知道你怨楚云飞，我也怨。但是打人是不是有点过了？楚云飞把老郑害得这么惨，我不揍他一顿，我能咽下这口气吗？就是没想到他还装好人，不追究我责任。行啊，他不是要装好人吗？那我以后就见他一次，揍他一次，揍到他露出真面目为止。大不了啊，就是拘留几天，到时候保我。闹不美。闹什么了呀？是楚云飞抢你女朋友坏你生意，我这是帮你出口恶气。我对楚云飞没意见，倒是你，老给我惹是生非的。不是你怎么冲着我来呀、啊？我这是在帮你呢。你要真想帮我，你就应该把心思用在正经的地方，想办法去把白日梦给盘活。我也想把白日梦盘活，可是我不是没这本事吗？这不就指望你赶紧振作起来吗？老郑，耗子也没恶意，他也是好意。工作室成立到现在，你们是不是有事就往身上推啊？你们是不是觉得我一定有办法解决啊？是不是很爽啊？老郑，你说这话我就不爱听了。我们也想帮忙，可是我们每次一说帮忙，你都说不用没事，是不是？帮忙？我是怕你越帮越忙啊！我敢让你帮忙吗？我敢找你诉苦吗？行，你这意思就是怪我连累你了呗？好啊。那我们这工作室还坐着有什么意义啊？散了吧。是没啥意义。散了。那你现在怎么变成这样了？我终于知道程心为什么。你说啥？我说你外强中干，怪不得程心离开你。再说一遍。哎哎哎哎我爱干嘛干嘛，谁也别管我，你别让我振作了。
老郑，你一夜没睡啊？这辆车呢是二点零 T 的排量 ，BOSS 音响系统，矩阵式的 LED 大灯，同时还有最新的 MMI 导航系统。可以说这辆车呢无处不体现出强大的运动基因。我个人呢也是非常建议您选购这辆车。嗯，不错，小宝，你觉得怎么样啊？小宝，嗯，怎么了？问你话呢，你觉得这个车怎么样啊？啊，挺好。行，那就它吧。好，姚小姐，我们有专员呢，为您办理临时的牌照，请您到休息区稍作休息。好。佳佳，你怎么突然有钱买这么贵的车了？我最近接了一部新电影，片酬可高了呢。是吗？嗯。那恭喜你啊！嗯，你今天叫我过来帮你看车。我也不懂，没帮上什么忙。这车是买给孔浩的。这车是给耗子的。嗯。虽然我和他分手了，但是我还是很珍惜我和他的那段感情的。平心而论，孔浩对我是真的不错，总是竭尽所能把最好的都给我。那我现在也算是过得不错啊，我就想。多回报一点他对我的好。呃，佳佳，那你跟耗子还有可？小宝，这辆车呢，就是我和孔浩最后的交集了。你帮我把它交给孔浩，告诉他，好好的生活，我会祝福他的。见面吧，非约在酒店，孤男寡女是吧？人非议，你别乱说话啊！我这工作呢，百忙之中抽时间见你算不错了。喝什么？喝。哎，我说啊，我原本以为你这工作就是随便干的，没想到干的还挺认真，还干的挺好的。世界上只有我不想干的事情，没有我干不好的事情，懂吗？行行行，厉害啊！说吧，找我什么事啊？其实我今天来是为了挣钱的。我跟他都分了，你跟我提他干什么呀？我是真的没辙了。我和小宝要是能解决，我也不会来找你的。你要是实在不想管，那我就不打扰了。可怜啊，挣钱差点吃安眠药自杀呀！什么？他自杀？误会误会，其实就是个乌龙。他呢，就是睡不着，想吃两片药睡个好觉。那你跟我说他自杀？但是，老郑最近状态确实是特别差。他不是打不死的小强吗？再强的小强也经不住杀虫剂的天天喷呐、啊，先是和你分手，后是事业受挫。前两天你那云飞哥在新闻上这么一闹，白日梦现在一单生意都接不着，而且欠六十万的外债，挣钱现在除了吃睡就是打游戏。挣钱除了吃睡就是打游戏，你确定你说的是挣钱不是你和小宝？你也觉得不可思议吧？挣钱说他累了，不想再为这些事儿努力了，他这回是真的颓了。你要是不帮他的话，我怕他彻底废了
。我知道了，我想想办法吧。我就知道你不会见死不救的，爱情没了，情谊还在。哥们对你评价就两个字：仗义。行了，别拼了。我不要他姚家人的东西，你把这给我还给他。家也是一片好心。什么一片好心呢、啊？出名的了不起啊，有钱了不起啊！我的青春，我的感情，值这么一辆车钱吗？莫小宝，谁让你乱收别人东西的？我告诉你，你把这个给我还给他，要不然别说我不认你这朋友。你跟佳佳也好了这么多年了，没必要闹得像仇人一样了。他还跟我说，说希望你一切都好好的。那这车你还要不要就给你做几个爱吃的呀！哎呀，不用那么麻烦了，您做的我都爱吃。<笑>郑叔叔呢，在里屋看书呢，我去跟他打个招呼啊。哎，把妈妈晾晾的那个感冒灵给你叔送进去。感冒呀？进。哟，新进回来了，来来来来，快进来，快进来。郑叔叔啊，啊，你在看书呢？啊。这是我妈给您的感冒灵充剂，您喝了吧。您生病了。哎，小感冒，昨天喝点药都已经好了，就你妈不放心。来来来，坐坐坐。哎。嗯、郑叔叔啊，我想跟您聊聊挣钱。怎么了？其实挣钱这一路走来吧，特别不容易。他现在遇到了一个坎儿。我觉得就只有您能劝劝他了。耗子说让我把这辆车还给你。哎，不行，不行，这么说太伤人了。佳佳，耗子收到这辆车了，他说他特别感动。他说：“你是一个很好很好的姑娘，祝你一生幸福。”然后，哎，不行，这么说太假了。车钥匙呢？在这儿呢。走，带你兜风去。你改变主意了？你是要收下这辆车吗？哎，那就是你要原谅他是吗？不是你什么意思？你跟我说句话呀！慢点，慢！你让我真害怕呀！妈，那不是我性格。慢点，超速了，耗子！别吵，没吵，速限速八十，我才七十九。先生，车我们会先拖回店里给您喷漆，麻烦你在这里签个字。我问一下，这车现在卖的话，大概能卖多少钱？您的车底盘有护板，车除了前面蹭掉漆之外，没有什么损伤，折价需要两万元的维修费。行，那我就委托你们四 S 店帮我把它卖了。谢谢。浩总，你要卖车？我和姚家人在一起四年，他就那么把我甩了，我心里总是憋着劲。直到收到这辆车，我才发现，我不是放不下，是不甘心。他想用这辆车来补偿我，我如果不收的话，他心里总会过不去那道坎。所以啊，我先把这车收起来，再把钱还给他。
可是，你从哪儿弄那么多钱还给佳佳？买车？不是，我没听明白。你收车、卖车、还钱，那你绕这么一大圈，你图什么？图他心安，让他觉得别再亏欠我。可惜呀、啊，千算万算，没把我自己的车技算上去，把底盘给磨了。谁现在自己掏腰包补差价？对吧？回头你把钱帮我交给他，告诉他这钱我领了，让他可以放下过去，轻装前行。可以啊，浩子，我支持你。你真支持我？啊，借我两百块钱。别换别的，我就换这个。哎，我是不是电话响了？谁的电话呀、啊？来来，我看，我看，我看。领导的电话。好，领导的电话。好，这给我，给我，给我。你们领导怎么每天有这么多事情要找你啊？工工作忙嘛，来来来，你先给我手手手机，我看一下。不打电话，改发微信了。肯定是工作找我，来给你，我看看呀。你把手机解开，我倒是要看看你到底有多少工作，让你们领导一天给你打三四个电话。都是工作上的。打开。你又不知道。我让你打开。谢谢夫夫妻之间也该有点隐私吧。啊！你你把手机先给我。你不解是吧？你不解我自己解。谢谢。起来！你怎么知道我密码呢？急什么？你要是心里没鬼，你在急什么？我没急呀、啊，我我我只是我看一看好不好？你好，你是不是又怀疑我？你总是怀疑我外面有人，你你这样做，你你。你怎么不接电话呀？是不是有可能你打电话也不该接呢？这什么？听我好，你听我解释，谢谢。你听我解释，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。